Olha quem tá por aí! Se não somos meus amores, em mais um vídeo aqui no Minha Receita e hoje é dia de falar sobre Mick Jagger. Sim, estou fantasiado, de óculos escuro, ó, de Mick Jagger, o astro do rock, vocalista da banda Rolling Stones. Tem algumas curiosidades sobre ele. Hoje a gente vai fazer o prato preferido dele, que é um taco de carne suína com guacamole. Molezinha de fazer, a gente vai fazer rapidinho aqui pra vocês. Ele que é apaixonado por um temperinho brasileiro, já foi casado com duas brasileiras e é conhecido por nós por ser um baita de um pé frio. Será que é mesmo? Pé frio eu não sei, mas que ele sabe escolher uma boa comida, ele sabe. E hoje a gente vai fazer o prato preferido do Mick Jagger, o astro dos Rolling Stones. Então, para começar a nossa receita, Vai precisar de um abacate, é importante que ele esteja maduro, a gente sabe que ele está maduro quando a gente toca e ele dá uma afundadinha. Se estiver muito duro, ele vai estar tá verde e não vai estar tá da forma ideal para você fazer uma guacamole. Então esse aqui ó, está no jeito, ó, você percebe que ele afunda um pouquinho. A gente pode então cortar ele ao meio. Cortou ao meio, deu uma giradinha, abriu. Esse a gente pode deixar aqui e eu vou usar uma colher para tirar o nosso abacate da casca já na casca mesmo posso fazer uns cortes para ajudar quando a gente for esmagar ele e vamos colocar aqui no nosso bolzinho super prático super fácil Sempre que forem fazer essa receita, façam o guacamole logo antes de servir. Porque depois, com o tempo, ele tem uma facilidade muito grande de oxidar, ficar com uma cor não tão legal. Então, faça na hora que for servir. Com um garfinho mesmo, ou um esmagador, a gente vem aqui esmagando o nosso abacate. E é por isso que ele precisa estar maduro. Além do sabor, você vai fazer isso aqui com muito mais facilidade. Ó, nossa pastinha de abacate já tá no jeito, aí fica a seu critério deixar ela mais ou menos rústica. Eu gosto de sentir uns pedacinhos do abacate ainda na guacamole, então eu faço não até virar uma pasta, mas tem uns pedacinhos ainda, como você pode ver aqui, ó. Aí é hora de misturar os nossos ingredientes. Cebola, e aqui pode ser cebola branca, pode ser cebola roxa, qualquer uma das duas vai funcionar muito bem. Tomatinho cortado aqui também em cubinhos, super importante para guacamole. Suco de um limão, além de trazer uma acidez muito interessante, vai ajudar com que ele oxide mais demoradamente. Né? Um pouquinho de pimenta, dedo de moça. E para mim, fundamental. Em qualquer guacamole, coentro. E se você não quiser, não tem problema, não precisa colocar. Para mim, é indispensável. Misturar essa belezura aqui. Essa guacamole que vai muito bem como uma pastinha para acompanhar uma torrada, uns chips ou para compor um prato, como é o nosso caso aqui hoje. Super refrescante, um jeito diferente aí de você aproveitar esse ingrediente tão gostoso e saudável que é o abacate. Por último, mas não menos importante, claro, salzinho. Vamos 
experimentar, ver como é que ficou. Tá bem aqui. Vamos ver. Maravilhoso. Pode deixar reservadinho aqui no cantinho. Partir agora para a nossa estrela principal, que é a nossa picanha suína Seara Gourmet. É uma picanha que já vem temperada, no nosso caso aqui hoje é uma picanha temperada com alho, extremamente suculenta, saborosa, já vem no jeito temperadinha para você levar para a churrasqueira, para o forno, para a frigideira, para onde você quiser. Hoje eu vou cortar ela em tiras e vou saltear rapidamente para que a gente tenha uma carne suculenta para compor os nossos tacos. Então aqui está a nossa picanha. Seara Gourmet, ela fica envolta nessa marinada, então você tem por consequência uma carne extremamente suculenta e saborosa. Então a gente vai cortar a nossa picanha aqui em tiras. Primeiro em bifes, depois em tiras, mas antes eu já vou deixar minha frigideira de ferro aqui, ó, aquecendo para que ela esteja bem quente quando as nossas tiras de picanha entrarem aqui. Uma fatia. Duas fatias. Olha que picanha linda, pessoal. Já vem temperada, não precisa se preocupar com tempero, com marinada. A carne suína é uma carne extremamente saborosa. Para fazer aqui três tacos, essa quantidade já vai ser o suficiente. A gente corta em fatias e depois em tirinhas. Bom, picanha suína cortada. Vou esperar mais uns dois minutinhos até esfumaçar. E a gente pode levar o fiozinho de azeite, salteou e está pronto. Já podemos montar o nosso taco. E aqui já tá no jeito, vou até desligar aqui o fogão. E olha como ela fica por dentro, ó pessoal. Branquinha aqui, cozida perfeitamente, grelhadinha perfeitamente, com a coloração e ó, suculenta, tá vendo? Isso é importante. Então posso desligar o fogo e montar os nossos taquinhos. Coisa boa. Agora é só montar, eu tenho aqui já as nossas casinhas, né? as taco shells que chamam, nossa casquinha perfeita para fazer o taco. E eu vou começar colocando a guacamole, finalizo com a picanha suína e um pouquinho de pimenta. E vamos ver se o Mick Jagger entende do assunto. Vou começar com a guacamole, que vai trazer refrescância e sabor para o nosso e agora é só colocar essas lindas fatias de picanha suína Seara Gourmet, pode caprichar, coisa linda, ó. Se você é do time da pimenta, como eu, pode finalizar com um pouquinho de pimenta, dedo de moça cortado bem fininho. Aqui. E vamos ver se o homem entende do assunto comida, né? Porque de música a gente sabe que ele entende. Meu amigo, que satisfaction, hein, Mick Jagger? Que isso, papai? Acertou na lata, essa combinação é incrível, picanha seara gourmet, saborzinho de alho, já vem no jeito, super fácil de fazer. A guacamole vocês viram no estalar de dedos, <coughs> junto com essa casquinha crocante, uma combinação realmente muito, muito boa. Quero ver todo mundo fazendo, marcando aqui a minha receita. E já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que está te devendo esse taco aqui. E semana que vem tem mais um hit. Deixa também nos comentários 
Qual a celebridade, o famoso, o músico que você quer ver a gente cozinhando aqui a comida preferida, o prato preferido? Deixa no comentário que a gente vai seguir a sua dica, hein? Enquanto isso, eu fico por aqui e a gente se vê semana que vem. Tá bom demais aqui. And I try. And I try.